Hello everyone and welcome to Civil Engineering with Govindo. Today we are going to talk about yield line analysis for rectangular slab using virtual work done method. Virtual work done method is process to buy method in the previous video already. We have done this method to apply to the one way continuous slab version. We have done this method to apply to rectangular slab version. We have done this method to solve for example 14.4 Nilsson Airboy 14 edition. So example to apply to the one way continuous slab version. We have done this method. The dimension glow of a bay. This dimension is 10 feet, and this dimension is 20 feet. So, if I have a rectangular slab, I am going to use the line glow of a form. So, तो ये कमेंट का स्लाब दावा से हम अंदर एक अंदर के बिल करते हो बेजे इस स्लाब पर मोमेंट रेजिस्टेंस को तो होते हो बे जो दिया हम अंदर के डब्लू पीएसए फ्लोट के रेजिस्ट करते होए और तो इस स्लाब पर ऊपर डब्लू पीएसए फ्लोट आज बे तब ये लोटा के रेजिस्ट करने जनो इस स्लाब पर मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी तो एम एर भैलू हमें बेर करते हैं डब्ल्यू के रेजिस्ट कर भैलू हमारे कत हवा दरकार तो इस स्लाब इनगुल फर्म कर एवं एक है हम लोग बोलते पड़ी, this distance will be five, but we don't know what will be this distance. That's why हम लोग ऐसा के ये धोने लम। कारण ये दूर इल्सन एक तो शामिल को मिली तो तो पड़े और तो एक तो पीछे नहीं मिली तो तो पड़े और तो हम लोग exact distance तो जाने ना तेरा कोतो दूरी के मिली तो हो बे, so हम लोग ये distance टेक ये धोने लम, जो ये distance दूरी के ये इल्सन दूरी मिली तो हो बे एवं ये ताहले एकों ना हमरा हमरा वाले जेनेसिस है भार्चुअल और बन भार्चुअल वर्क में थोड़ा हमारे अप्लाई करते होले शेकन हमारे एंगल ऑफ रोटेशन दरकर टोटल अप्लाइड मोमेंट दरकर आर्ट सिला हमारे टोटल लोड दरकर तो एंगल ऑफ रोटेशन बिरकोर जिन नो हमरा ए लाइन बड़ा बोर शब्द जगह हमारे एंगल ऑफ रोटेशन शामन अब ए पॉइंटर एंगल ऑफ रोटेशन ए पॉइंटर एंगल ऑफ रोटेशन शामन सो हमारे मेन टारगेट होते हैं ए पॉइंटर एंगल ऑफ रोटेशन बिरकोर तो ए पॉइंटर एंगल ऑफ रोटेशन बिरकोर जिन हमारे एक ने डिग्री सिमिलरली ए पास एंगल टू नाइनटी डिग्री है ओके ये पढ़े कथा बोलते एखान के डि डायगोनल पा रूट ओवर ए स्कोर प्लस फाइव ए स्कोर दैट इज टोटी फाइव तो ये बार ए सी लाइन ट ड्र कर पर डिस्टेंस पे गलम धरने ली सीडी डिस्टेंस टुकु हम सी डी डिस्टेंस टू के धरे नी स्म डी डिस्टेंस टू के स्म सी धरे नी एखे बी ए सी के उभय की एर माध्यम प्रकाश करते हैं कारण आप चाची आन संख्या जो कम रखा जाए तो हमें मतलब एखे दूटा ट्राइंगल ए बी डी ए सी डी दूटा ट्राइंगल सीमिलार कारण यंगल और यंगलट समान आर दुईटार ही एक समकोण रही है आर एक बाहू समान कारण ये एक कमन बाहू रही है सो ये दुटा ट्राइंगल सीमिलार जैसे ए अंगल और एंगल समान सो एखान लिखते परी ट्राइंगल थे लिखते परि हमें ए डिवाइडेड बिखते परि कि ए अर्थात ये बोलते भूमि भूमि बतिबूस य ट्राइंगल भूमि बतिबूस अतिबूस हे रूट ओवर ए स्कोर प्लस टोटी फाइव उल इक्ल टू द्रिभुज मैं त्रिभुज भूमि बतिबूस एट त्रिभुज भूमि बतिबूज समान ए त्रिभुज भूमि कत एट फाइव और अतिबूस कत बी तो एखान बीकुअल टू पासी बीकुअल टू आसम फाइव और दिखे आस रूट ओवर ए स्कोर प्लस टोटी फाइव बता पासी बर भू एक ही भावे जो ट्राइंगल दो ट्राइंगल जो ए डि एफ और ट्राइंगल एफ डिई दो ट्राइंगल क्षेत्र आर एंगल ट्रांगल समान सो यह ट्राइंगल थे एभवे लिखते परि ये लिखते परि फाइव बर्थात एखे भूमि बे अतिबूस वो फर्मुल एप्लाई करब तो यह पाब फाइव डिवाइडेड बतिबूस हे रूट ओवर ए स्कोर प्लस टोटी फाइव 
इक्वल टू आसें अर्थात ए त्रिभुज भूमि बे अतिभुज सो ए त्रिभुज भूमि अतिभुज कथा ए त्रिभुज भूमि हे ए त्रिभुज भूमि हम ए एफ डि ए डिवाइडेड बतिभुज हेखने सी तेल एखान सी इक्ल टू कत पासी सी इक्ल टू पासी हमें ए रूट ओवर ए स्कोर प्लस टोटी फाइव डिवाइडेड ब रोटेशन दरकार तो रोटेशन एंगल टाइम बेर कर सी लाइन बराबर लाइन टी नहीं अर्थात सी लाइन टाइम ड्र करी मन कर सी लाइन सी पॉइंट इ पॉइंट ए लाइन टाइम प्रथम स्टेट छोड़ा डटेड लाइन द्वारा देखा प्रथम स्टेट छो तो डिफ्लेक्शन कारण पॉइंट डिफ्लेक्शन हो जाए डि पॉइंट हिन्स फर्म कर डि पॉइंट बोलते जथारीति भार्सल वार्क डाउन मेथडे कि करी मैक्सिमाम जो डिफ्लेक्शन के ओन धरे नहींट धरे नहीं रेसपेक्टे अन्न्य विभिन्न पॉइंट डिफ्लेक्शन हिसाब कर रोटेशन पासी एखे एक रोटेशन पासी दुईटा रोटेशन के एक साथ हिसाब कर दीते रोटेशन के टोटल डि पॉइंट बी टोटल रोटेशन के थ्री टाइम ठीक है ए लाइन बराबर इसी लाइन टाइम देखिए लाइन टाइम टाइम जो एभवे देखाई मैक्सिमाम डिफ्लेक्शन एखे डि पॉइंट और से मान वन धरे नहीं टोटाल रोटेशन अर्थात ए पॉइंट के टोटाल रोटेशन धरे निल थ्री वन थ्री वन आर कि आलफा वन इटी आलफा टू बी तब थ्री वन आलफा वन प्लस आलफा टू अच्छा तेल आलफा वन आर की डिस्टेंस टुकु भाग कर डिस्टेंस टुकु हे सी स्म सी और ये डिस्टेंस टुकु हे बी एखान आलफा वन समान कि लिखते परि आलफा वन समान आस बी प्लस आलफा टू समान कि आस ब अर्थात टेन थीटर सूत्र जो एप्लाई करी जो आलफा वन खूब छोटो एंगल ये टेन आलफा वन टेन आलफा वन इक्ल टू आलफा वन लिखते परि तो एन बै सी और वन बै पेलम अर्थात सी और बर आर भैलू जानी बी और सी एर बी और सी एर भैलूगुल्लो जो बसिए दी तब एखान पा तब थीटर वन इक्ल टू हमें ए रकम पा वन बुट ओवर ए स्कोर प्लस टोटी फाइव इंटू फाइव ब प्लस ए ब फाइव ये थ्री वन दैट मीस पॉइंट टोटाल रोटेशन सीमिलारलि लाइन बराबर एक क्रोस सेक्शन नहीं अर्थात स्लैबर ये दिक्ट बराबर जो एक क्रोस सेक्शन देखिए प्रथम ए भाई स्टेट छो पर ही हलो यह डिफ्लेक्टेड हो हिन्स फर्म कर लो तंगल टुकु कत हो थ्रीटा टू बी एंगल टुकु है एट जो आलफा थ्री बी आलफा फोर है तो आलफा थ्री और आलफा फोर सामेशन है थ्री टू तो एखान बोलते थ्री टू उल आलफा थ्री प्लस आलफा फोर आलफा थ्री कत है सीमिलारलिखने आरोप टोटल डिफ्लेक्शन वन धरे नहीं मैं ट्राइंगल के आलफा थ्री है अफ य डिस्टेंस टू डिस्टेंस टू फाइव एखे एट फाइव हमें जी एट फाइव तो आलफा थ्री समान कत है वन बैव प्लस आलफा फोर समान कत है इट उल अल्सो भी वन बैव और ये क्योंकुलेट कर ले पा जिरो पॉइंट फोर ये भैलूगुल्लो परवर्ती यूज करते हैं थ्री वन पे गलम थ्री टू पे गलम ए डायगनल पेलम ओके तेल एखंड देखी एक्सटार्नल वार्क डाउन कत आसे इंटरनल वार्क डाउन कत आसे तपर से इक्ुएट कर अर्थात इंटरनल वार्क डाउन इक्ल टू एक्सटार्नल वार्क डाउन बसिए सहजे क्योंकुलेशन करतेब तो हमें देखी एन अरेंजमेंटर एक्सटार्नल वार्क डाउन की आसे एक्सटार्नल वार्क डाउन एखे दुईट सीमिलार पोर्सन पाई ट्राइंगल टुकु ट्राइंगल टुकु आर एखे दुटे ट्रापिजियम पाई ट्रापिजियम दुटा के आर दो भागे भाग कर नीते अंशा एक आलदा भाव एखे देखा बुझते सहज है एरक रही है ट्राइंगल सीमिलार सो युटा ट्राइंगल जो वार्क डाउन कत है हमें एक्सटार्नल वार्क डाउन बी ठीक है एक्सटार्नल वार्क डाउन ए त्रिभुज टोटाल लोड कत हाफ इंटू ए त्रिभुज एरिया इंटू डब्ल्यू कारण यूनिफर्मलि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्ष करते डब्ल्यू पी एस एफ हाफ इंटू डिस्टेंस टू हम टेन बेस इंटू हाइट हाइट हे ए इंटू डब्ल्यू 
এই হচ্ছে আমাদের লোডের মান এবং এটার জন্য আমাদের ডিফ্লেকশন এই লোডের সেন্টার কোথায় এখানে এবং এখানে ডিফ্লেকশন কত এখানে যদি ওয়ান হয় এখানে যদি জিরো হয় তবে এখানে ডিফ্লেকশন হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি তাহলে এই যে আমি অর্গান প্লাম সেটা হলো কি এইটুকু লোডের জন্য অর্থাৎ এই ট্রাইঙ্গুলার এইটুকু এই ট্রাইঙ্গুলের জন্য এক্সটার্নাল অর্গান হচ্ছে এইটুকু তাহলে এরকম ট্রাইঙ্গল দুইটা আছে সো এটাকে দুই দিয়ে গুণ করে দিলাম তো এখন আমাদের বাকি আরও যে অংশটুকু রয়েছে এই টোটাল ট্রাপিজম দুটাকে আমি এভাবে ভাগ করে নিই তাহলে কি হলো এখানে আবার নতুন চারটা ট্রাইঙ্গেল পাইলাম যে চারটা ট্রাইঙ্গেল সমান এবং দুইটা রেকটাঙ্গেল পেলাম তাহলে চারটা ট্রাইঙ্গেলের জন্য কত হবে আগে আমরা দেখি এই ট্রাইঙ্গেলের ক্ষেত্রফল কত হবে প্লাস এখানে অর্গানগুলো হাফ ইন্টু এই ট্রাইঙ্গেলের বেস কত এইটুকু ছিল এ ইন্টু হাইট কত ফাইভ ইন্টু লোডের মান হচ্ছে ডাবলু এগুলো টোটাল লোডের মান ইন্টু ডিফ্লেকশন কত সিমিলারলি এখানে ডিফ্লেকশন জিরো এখানে ওয়ান তাহলে আমাদের সেন্টার পয়েন্টে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি এবং এটাকে আমি চার দ্বারা গুণ করে দিলাম কারণ এখানে আমাদের এরকম চারটা ট্রাইঙ্গেল রয়েছে তাহলে এখন বাকি থাকলো কোনটু এই দুইটা রেকটাঙ্গেল তো এই দুইটা রেকটাঙ্গেলের জন্য অর্গান কত হবে রেকটাঙ্গেলের ক্ষেত্রফল কত হবে এই ডিস্টেন্সটুকু কত হবে টোটাল ছিল আমাদের টোয়েন্টি আর এই পাশ থেকে এ এবং এ বাদ গেলো তাহলে এইটুকু থাকে টোয়েন্টি মাইনাস টোয়াইজ এ এইটাকে যদি এটার হাইট দ্বারা গুণ করি এটার হাইট কত এটার হাইট আসবে ফাইভ ইন্টু ডাবলু দ্বারা গুণ করলাম মানে হচ্ছে টোটাল লোড ইন্টু ডিফ্লেকশন কত এখানে ডিফ্লেকশন জিরো এখানে ডিফ্লেকশন ওয়ান তাহলে আমাদের সেন্টারের ডিফ্লেকশন কত হাফ তো আমাদের এখানে এরকম রেকটাঙ্গেল রয়েছে দুইটা সো এটাকে টু দ্বারা মাল্টিপ্লাই করতে হবে তাহলে এই যে টোটাল এক্সপ্রেশনটা পেলাম এই টোটাল এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে আমাদের এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান সিমিলারলি আমরা এখন ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান বের করতে চাই ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান কত হবে তো ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডানগুলো হবে আমাদের জানি রেজিস্টিং মোমেন্টের জন্য মোমেন্টকে যদি আমরা রোটেশন দ্বারা গুণ করি তবে পাবে আমরা ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান তো এই লাইন বরাবর মোমেন্ট এই লাইন বরাবর মোমেন্ট এই লাইন বরাবর মোমেন্ট অর্থাৎ এই চারটা লাইন বরাবর আমাদের মোমেন্ট সমান আসবে সো আমরা কী করি এই চারটা লাইন বরাবর যে কোনো একটা লাইনের ওয়ার্ক ডানকে যদি আমরা চার দ্বারা গুণ করে দিই তাহলে হয়ে যাচ্ছে তো এই লাইনটার ওয়ার্ক ডান কত হবে এই লাইনটার টোটাল লেন্থ কত টোটাল লেন্থ হচ্ছে এই যে ডায়াগোনাল লেন্থ এ স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু এটাকে আমরা এম দ্বারা গুণ করলাম কারণ এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল মোমেন্ট এটাকে এম দ্বারা গুণ করতে সেই কারণে কারণ আমাদের এমকে আমরা ধরে নিছিলাম রেজিস্টিং মোমেন্ট পার লিনিয়ার ফিট সো এতটুকু দীর্ঘ কতটুকু মোমেন্ট কাজ করতেছে এই লেন দ্বারা গুণ করলে হয়ে গেল ইন্টু এটার সাথে আমাদের এখন কী আসবে রোটেশন এটা হলো আমাদের টোটাল মোমেন্ট ইন্টু রোটেশন কারণ আমরা জানি ইন্টারনাল ওয়ার্কার মানে হচ্ছে টোটাল মোমেন্ট ইন্টু রোটেশন রোটেশনটা আসবে হতো এই যে এই পয়েন্টে আমরা রোটেশন কত পাইছিলাম এই লাইন বরাবর থ্রিটা ওয়ান থ্রিটা ওয়ান ইকুল টু আমরা যাই পেয়েছিলাম এই যে এখান থেকে যা ভ্যালু পাবো অর্থাৎ এর জন্য আমরা ভ্যালু পাবো এটাকে আমরা থ্রিটা ওয়ান হিসেবেই লিখে দিই ঠিক আছে এবং এটাকে আমরা ফোর দ্বারা গুণ করে দেবো কারণ এরকম চারটা পোর্শন রয়েছে ঠিক আছে এর সাথে আমাদের অ্যাড করতে হবে আমাদের এই যে এই লাইনটুকুর জন্য ওয়ার্ক ডান এই লাইনটুকুর জন্য ওয়ার্ক ডান কত এই লাইনটুকুর ওয়ার্ক ডান আসবে সিমিলারলি এই লাইনটুকুর দৈর্ঘ্য কত এই লাইনটুকুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে বিশ মাইনাস টোয়াইজে ইন্টু এটার সাথে আমাদের এম গুণ করতে হবে এ হচ্ছে টোটাল মুমেন্ট ইন্টু রোটেশন এই লাইন বরাবর রোটেশন পাইছিলাম কত আমরা থ্রিটা টু এবং থ্রিটা টু এর মান পাচ্ছি আমরা এখান থেকে জিরো পয়েন্ট ফোর তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান এটা হচ্ছে ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান এখন এই এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু যদি ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান লিখি অর্থাৎ এই এক্সপ্রেশন সমান এই এক্সপ্রেশন তবে সেখান থেকে আমরা এম এর একটা ভ্যালু পাবো কিন্তু এখানে আমাদের এ কিন্তু স্টিল আননন এখন এ যেহেতু আননন আমাদের এখান থেকে বের করার কোনো ওয়েও নাই সো আমাদের এটাকে এখন ট্রায়াল অ্যান্ড এরোর মেথডে আগাতে হবে আমি আবার বলছি এখান থেকে এখন আমাদের ট্রায়াল অ্যান্ড এরোর মেথডে আগাইতে হবে অর্থাৎ আমরা এর ডিফারেন্ট ভ্যালু বসাবো ডিফারেন্ট ভ্যালু বসিয়ে দেখব যে কোন ভ্যালুর জন্য এর কোন ভ্যালুর জন্য আমরা এম এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাই ঠিক আছে সো সেই ভ্যালুটা আমাদের ইউজ করতে হবে তো এটার জন্য আমরা যদি একটা টেবিল ইউজ করি আমাদের জন্য হিসাবটা একটু সহজ হবে টেবিলটা হবে এরকম টেবিলে এরকম একটা কলম আমি এর ভ্যালু রাখতেছি অর্থাৎ এর আমি ডিফারেন্ট ভ্যালু নিয়ে হিসাব করবো তো এর জন্য প্রথমে দেখবো যে থ্রিটা ওয়ান কত আসে তারপরে দেখবো থ্রিটা টু কত আসে এই থেটা থেটা ওয়ান থেটা টু এগুলো কিন্তু অবশ্যই রেডি আনে হবে তো তার জন্য দেখবো আমি এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান কত আসে ডাব্লু ই তার জন্য ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান কত আসে ডাব্লু আই এবং তার জন্য ফাইনালি এম কত আসে এগুলো কাজ আমি যদি টেবিলে করে ফেলি তাহলে সহজ হবে তো আমি ডব্লু ই আর
আমি এখানে সরাসরি এর डिफरेंट ভ্যালু বসাইলে যে মানগুলো পাবো সেটা আমরা এখানে এই সব টেবিলে সব ভ্যালুগুলো ইনপুট করলাম অর্থাৎ a ইকুয়াল টু যখন আমরা 5 বসাই তখন a ইকুয়েশনে যদি আমরা 5 বসাই θ 1 ইকুয়াল টু এটা পাচ্ছি আর θ 2 অলওয়েজ 0.4 আসবে কারণ θ 2 ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ a একই ভাবে যদি আমরা এই ভ্যালুগুলো অর্থাৎ w তে এখানে যদি আমরা a এর ভ্যালুটা বসাই তাহলে সেখান থেকে আমরা এটা পাচ্ছি 83.33w একই ভাবে এর ভ্যালু a ইকুয়েশনে বসাইলে সেখান থেকে পাবো 12 m এবং ফাইনালি এইটা ইকুয়াল টু এইটা যদি ইকুয়েট করি কারণ আমরা জানি বার্সেল ওয়ার্ক মেথড এটাই বলে এক্সটারনাল ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান তাহলে এই দুটো যদি ইকুয়েট করি তবে সেখান থেকে আমরা পাবো 6.94 w অর্থাৎ এর মান যদি 5 হয় তখন আমাদের রেজিস্টিং মোমেন্ট দরকার এত w একই ভাবে আমি এর মান 6 বসিয়ে দেখলাম এম এর মান দরকার 7.06 w 6.5 বসিয়ে এটা দরকার 7 বসিয়ে এটা দরকার এবং 7.5 বসিয়ে এটা দরকার তো আমি এখান থেকে দেখছি আর দেখতে পাচ্ছি যে 5 থেকে যখন এর ভ্যালু বাড়াচ্ছি তখন আমরা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাচ্ছি 7.08 এরপরে কিন্তু এই ভ্যালুটা আবার কমতেছে মানে বিভিন্ন ভ্যালু নিয়ে আমরা ট্রাই করে দেখলাম আমাদের এখান থেকে ম্যাক্সিমাম পাচ্ছি 7.08 w এবং এর উপরেও কমতেছে অর্থাৎ এর কম মানের জন্য এটা কম আসতেছে বেশি মানের জন্য কম আসতেছে তার মানে আমাদের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আসতেছে 7.08 তার মানে এখান থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে এই স্ল্যাবের রেজিস্টিং মোমেন্ট হতে হবে m 7. সরি 7.08 w দিস ইজ आवर রেকর্ড অ্যানসার দ্যাটস ইট ফর টুডে